നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ റഫീക് ചക്രപാടം എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിലൂടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടും അവിടെ പൂന്തോട്ടം കാണിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ചെടികളും വെറൈറ്റി പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീട് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ആ ആ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ആളുകളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൂടെ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ അവരൊക്കെ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ചെടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോ പ്രാവും കൂടും അങ്ങനെയുള്ള കിളിക്കൂടും ഊഞ്ഞാലും ഒക്കെ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്നും നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം കാരണം ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റോളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം
എൻ്റെ പേര് നാസർ ഞാൻ ചക്രപ്പുറത്തെ വീട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഞാൻ കത്തറിലായിരുന്നു ഞാൻ കുടുംബവും കത്തറിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ സെറ്റിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാടൊക്കെ പോയിട്ട് വരും കത്തറിൽ ഇവരോട് സെറ്റിലായി മോനെ ഈ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഒരാൾ കത്തറിലുണ്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ പേര് ഒരാൾ ഫാസിൽ ഫസൽ ഒരാൾ ഫയാസ് ഫസലാണ് കത്തറിലുള്ളത് ഫയാസ് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വീടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗി കാണിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൂന്തോട്ടമാണ് നിങ്ങളത് പുറത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് പൂന്തോട്ടം വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ചെയ്യുന്നതാണോ ഇത് നോക്കാൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫ് ഫാത്തി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ വേറെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല കാലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തോട്ടം നടക്കുക തോട്ടം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പുതിയ ചെടികൾ വെക്കുക നഴ്സറി പൂ ചെയ്ത് വാങ്ങുക വാങ്ങുക അതൊരു ഓക്കെയാണ് വേറൊരു പരിപാടിയില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഇതാണ് ഏകദേശം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ചെടികൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിന്ന് കളക്ഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അത് ആരാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻജാണ് കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ ചെടികളെ കുറിച്ച് ചെടിയെ എന്താണ് ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ശരിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നാല്പത് വർഷം ഗൾഫിൽ കളഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട് വിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടില് ഞങ്ങളവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു ഒരുപാട് നല്ല കൂട്ടുകാർ നല്ല ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ വരാൻ കാണും അതുറപ്പുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അതിലൊരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും ഫ്രണ്ട്സുകളും പഴയകാല സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ആ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് അത്തരത്തിലായിട്ട് എനിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വർഷമായി അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെറിയ ബിസിനസ് ഉണ്ട് മോനുണ്ട് അവിടെ നാട്ടിലോ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ല റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം പിന്നെ കുറച്ച് കോഴികളുണ്ട് കോഴി കൃഷി ഉണ്ട് മുല്ലപ്പൂ ഉണ്ട് മീകളുണ്ട് താമര എല്ലാം ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ലൈഫ് ഗൾഫ് ലൈഫാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ലൈഫ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഇതിപ്പോ അതിന്റെ അത് ചേഞ്ച് ഇവിടെ പിന്നെ കുറച്ച് നിൽക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പഴയ ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കണം എനിക്ക് അഞ്ച് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് മരിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഉപ്പമ്മാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പമ്മ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് പത്തിരി വർഷം സിക്കാന്ന് പറയും സിക്കാത്തില്ല ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് വർഷമായി എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി നല്ല സമയങ്ങളൊക്കെ ഗൾഫിൽ അതിൽ വല്ല വിഷമോ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ നാട് നാട് മിസ് ചെയ്തില്ല നാട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും നാട്ടിൽ വന്നിരുന്നു എല്ലാ കൊല്ലവും ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം വേറെ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു 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 സ്ഥിരം ഒരു പ്രവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പ്രവാസി എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു ശരിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഖത്തറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും പോകണം എന്നൊരു ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ തന്നെ ഞാൻ പോകാന്ന് വെച്ചാല് പോയിട്ട് പണ്ടത്തെ മാതിരി എക്സാക്ട് ഞാൻ ലീവ് കഴിയുമ്പോ ഓടിപ്പോണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് പോയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഫ്രീഡമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് സന്തോഷമുള്ളൂ മറ്റേത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലീവ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോകണം അങ്ങനെ എത്ര എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എപ്പ എപ്പോ പോകാൻ മതി നല്ല നല്ല
ഒരുപാട് <laughs> 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 ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ വിളിക്കുകയും അതിനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോ ആളുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഇടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ലൈഫ് നാൽപ്പത് വർഷം അവിടെ ജീവിച്ചു തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഫിലിം ആളുകൾ പോലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് പൂന്തോട്ടം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കൂടെ തന്നെ കാണാം അത്ര ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും ഇത് കാണുന്നവർക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കളറും പൂന്തോട്ടവും എല്ലാം കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു അതെ ഫുൾ ഗ്രീനിലാണ് വീട് നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് പെയിൻറ്റിങ്ങിലായാലും മറ്റുള്ള ആ പൂന്തോട്ടവും അതിൻ്റെ പൂക്കളും എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പല ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പം ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നവർ പറയണം എനിക്ക് ആ ചെടിയുടെ ഒരു കൊമ്പ് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് കാരണം കൊമ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൊമ്പ് കൊടുക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട് ബ്രൂണിങ് ടൈം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാം എവിടെയും പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്ക് മാത്രം എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ധാരാളം കൊമ്പ് ഈ പൂന്തോട്ടം അല്ലാതെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിനോട് ഞാൻ ഒരു ഒരുപാട് പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിന്റെ വീഡിയോ തരുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് വെണ്ടക്ക ഉണ്ട് പിന്നെ മീനുണ്ട് അല്പം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാ രീതിയിലും ഹാപ്പിയാണ് എൻജോയ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പ എന്റെ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും ഫീലാണല്ലോ ഉമ്മാനും ബാപ്പാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കാണുന്നവര് പറ്റുമെങ്കിൽ പേരൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുക അവർ ലോകം കാണട്ടെ അവർ ലോകം കാണുന്ന ശരിക്കും എട്ടാം വട്ടത്തിൽ കിടന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാരണന്മാർക്ക് അവരൊക്കെ അവർ ഗൾഫിലൊക്കെ കാണും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം കാണുമ്പോൾ വല്ലാ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അത് അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റുന്നവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷമം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷം അവിടെ താമസം ജീവിച്ചപ്പോൾ ഇവരില്ലാത്തൊരു ഫീല് പരിശീലിക്കുന്നില്ലേ 
ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളോട് ഇതല്ലേ പറയാനുള്ളത് അതല്ലേ പറയാനുള്ളത് പറ്റുന്നവർക്ക് കൊണ്ടുപോകണം കാരണം ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലെ ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു അവർക്ക് അത് അതൊക്കെ ചാൻസ് ആണ് കാരണം ഈ ലോകത്ത് അവർക്ക് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകാൻ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം പറ്റുമെങ്കിൽ കഴിവുള്ളവർക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ ഒരു മാസം അവിടെ നിർത്തുക ആ ജീവിതം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത്ര വർഷം നിന്നിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഇനിയൊരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മറ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഖത്തറിൽ നിന്ന് ആറ് തവണ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഉമ്മറ പോയിട്ടുണ്ട് ആറ് ദാവശം എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് സൗദി സൗദി മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിക്കണം അത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ റേഷൻ ആദരിക്കാൻ ഇവിടെ പോകും പിന്നെ എൻ്റെ ഓഫീസിലെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി സ്ഥലം പോലും അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരം ഉമ്മറയ്ക്ക് ആറ് ഉമ്മറ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടൊപ്പം കൂടിയതിന് നന്ദി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പരമാവധി ഈ വീഡിയോ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തും നന്മകളുണ്ടാവട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം